Olá, bem-vindo ao Mirotab. Hoje nós vamos fazer a diferenciação de alguns princípios da ação penal pública e da ação penal privada. Começando com o nosso primeiro princípio, o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público, quando recebe as provas ou o inquérito policial e verifica que existem elementos suficientes, deve obrigatoriamente ofertar a denúncia contra o réu. O Ministério Público não pode optar entre oferecer ou não a denúncia. Existindo elementos suficientes, deve obrigatoriamente oferecer a denúncia contra o réu. O que não acontece na ação penal privada, pois existe o princípio da oportunidade. A vítima ofendida ou representante legal, ou seja, o querelante, pode optar entre iniciar ou não a ação por meio da queixa crime. Não tem a obrigatoriedade como na ação penal pública. Segundo princípio, o princípio da indisponibilidade. Uma vez ofertada a denúncia e iniciado o processo, o Ministério Público não pode desistir da ação. Isso não quer dizer que o órgão acusatório não possa, por exemplo, pedir a absolução do réu depois que verificar, por meio das provas, que de fato ficou comprovado que ele não praticou o delito. Não quer dizer que o Ministério Público, então, não possa pedir a absolução. Quer dizer que ele não pode desistir da ação. Deve ir até o fim da ação depois que ela se iniciar. Já na ação penal privada, existe o princípio da disponibilidade. Imagina só que o querelante, ele iniciou o processo, apresentou a queixa crime, mas lá no meio ele se sente desgastado e ele não quer mais continuar o processo. Na ação penal privada, então, o querelante pode desistir da ação? Pode. Princípio da disponibilidade. Ao contrário do Ministério Público, o princípio da indisponibilidade, que ele não pode desistir da ação, o querelante pode desistir? Pode. Último princípio, o princípio da divisibilidade. Quando existe uma pluralidade de autores do delito, ou seja, coautoria, se o Ministério Público imagina só que existem três réus e distribui a denúncia só contra dois, isso não quer dizer que este terceiro que não foi apontado na denúncia, é, ele está solto, está livre da acusação. Nada impede que o Ministério Público não tenha é, colocado esse indivíduo na denúncia, ofereça uma outra denúncia apontando como réu essa pessoa que não foi incluída na primeira denúncia. Então, o princípio da divisibilidade. A acusação do Ministério Público, a denúncia, ela pode ser dividida. O que não acontece na ação penal privada. O querelante, quando decide promover a ação e existe uma pluralidade de réus, é, deve obrigatoriamente oferecer a queixa crime em desfavor de todos ou em desfavor de ninguém. Se mesmo assim o querelante insistir e distribuir a queixa crime só com relação a um dos réus e não com relação ao outro, vai se operar, no caso, a renúncia e essa renúncia com relação à pessoa que não faz parte do polo passivo da queixa crime vai alcançar aquela pessoa que foi apontada na queixa crime. Ou seja, a renúncia a um dos réus vai aproveitar aos demais. Princípio da indivisibilidade. Queixa crime não pode ser dividida, deve ser ofertada contra todos os réus ou contra ninguém. E na ação penal pública, a denúncia pode ser dividida? Pode, sem problema nenhum. Pode, numa primeira oportunidade, o Ministério Público fazer a denúncia contra alguns réus e futuramente contra o outro em uma denúncia separada. Espero ter gostado da aula de hoje e continue acompanhando.